ogni tanto sì. Sì, a città che fuori. Ma anche quando sta dietro? No, dietro no. No, io lo faccio. Quando non guido questo dietro mi sento più sicura. Non penso che se faccio un incidente così disastroso per quello di dietro, ah, penso io, eh. Non lo trovo molto utile e comodo. Non sono predisposta in maniera comoda. Dietro no, dietro no. Anteriori, eh. posteriori di solito. Come no. mai? C'è meglio essere pronti e preparati che bloccati. Davanti sì, però gli hanno... si sa che nella parte posteriore sostanzialmente il passeggero è meno soggetto comunque sia in caso di incidenti a danni anche diciamo fisici. Posso far vedere un bellissimo video? Andiamo. Vieni qua. Quello che dietro la signora era distratta. Taglia, si è distratta. Ah, eh, certo, è chiaro. Eh, ma è eh, così, chi sta dietro? Vola. Agghiacciante. Rivediamo. Come molte vittime, Julie conosceva il suo assassino. Era suo figlio. Qui? Lei sta... Ah, forse anche... Si è rotto il collo passeggero davanti. Perché c'era un altro che non aveva le cinture. Questo filmato può far riflettere anche sulle argomentazioni che ho esposto precedentemente. Si sa che nel parte posteriore sostanzialmente il passeggero è meno soggetto comunque sia in caso di incidenti a danni anche diciamo fisici. Che sciocco morire in no, una maniera così. No, perché le persone così. non si rendono conto, cioè, che, che si muore. È questa la cosa fondamentale, no? Cioè, muori, finito. <ride> e non si rende... Beh, facciamo corna. Secondo noi, anche le corna funzionano un po' meglio con le cinture allacciate, soprattutto se ce l'ha anche chi sta dietro. Se infatti chi viaggia sul sedile posteriore non usa la cintura, non solo rischia la sua vita, ma si trasforma in un killer. E questo per un motivo preciso. Avete per esempio idea di quanto cresca il nostro peso durante un urto, per esempio a 50 km h Ad una velocità di 50 km h il passeggero di un'auto è sottoposto ad una spinta 40 volte superiore al suo peso. Quindi un adulto di 70 kg viene lanciato ad una forza pari a 2,8 tonnellate. Un bambino di 25 kg seduto sul sedile posteriore è proiettato verso il passeggero davanti con una forza pari ad una tonnellata. La cintura di sicurezza resiste ad una forza di 3 tonnellate. Quanti indossiamo la cintura sia davanti che dietro, salviamo mille vite ogni anno. Tutti dobbiamo usare le cinture e chi sta davanti con la cintura allacciata deve pretendere che l'amico seduto dietro si allacci la cintura, deve controllare che suo figlio abbia la cintura e deve far viaggiare il proprio cane protetto da barriere. La cintura può salvarci la vita e non solo in caso di tamponamento, ma sempre. Così la polizia francese spiega agli automobilisti che viaggiano senza cintura quali sono i rischi che corrono. Dovremmo farle la multa per non aver indossato le cinture, ma le offriamo un'alternativa al verbale. Se vuole può venire con noi, alla nostra postazione di sicurezza, per una simulazione in caso di incidente senza l'uso delle cinture. È un'azione di prevenzione fatta su un nostro mezzo che chiamiamo macchina volante. Pensiamo che fare prevenzione spiegando ed educando sia più utile della sola multa e costi a tutti meno, allo Stato, ai cittadini e alle vittime di un incidente. Mettiamoci la testa.